Moin, willkommen am Hamburger Hauptbahnhof. Vor einigen Wochen bin ich gefragt worden in den Kommentaren, ob ich nicht einmal ein paar historische Fotos zeigen könnte. Also fangen wir gleich an und schauen uns hier einmal Bilder an vom Hamburg Hauptbahnhof, wie es vor ca. 25 Jahren hier ausgesehen hat und wie es heute hier aussieht. Wir stehen auf der Brücke der ernst merck -Straße die ihr in der vorigen Szene im Hintergrund vor der Bahnsteighalle gesehen habt. Hier drüben, neben der Einfahrt in den City-Tunnel der S-Bahn, habe ich vorhin bei der Begrüßung gestanden. Im Jahr 2021 führt die Nordbahn den Nahverkehr von Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg Altona aus in Richtung Itzehoe und Frist durch. Einer der Züge fährt hier gerade ein. Die Nordbahn ist ein Gemeinschaftsunternehmen der AKN und der Benex der Beteiligungsgesellschaft der Hamburger Hochbahn. Musik 1994 sah es hier so aus. Im Hintergrund liegt wieder die Einfahrt zum S-Bahn-Tunnel. Das Wartehäuschen, das hier noch steht, existiert heute nicht mehr. Am Bahnsteig seht ihr einen Intercity aus Berlin mit zwei Dieselloks der Baureihe 229. Er fährt nach Hamburg-Altona weiter. Schauen wir zur anderen Seite der Brücke. Dort hat der Intercity damals am Bahnsteig gehalten. Und so sieht es jetzt, 2021, aus. Die Twindex-Doppelstock-Triebzüge fahren als Regionalexpress in Richtung Kiel und Flensburg. Der Bahnsteig zwischen den Gleisen 7 und 8 ragt in Richtung Dammtor besonders weit aus der Bahnsteighalle heraus. Vom Nachbarbahnsteig aus sieht der Blick in Richtung hamburg damm -Tor so aus. Vor uns ist die Brücke der ernst merck -Straße zu sehen. Links hinter dem Zaun sieht man die grüne Kuppel der Hamburger Kunsthalle. Und so sah dieser Blick 1994 aus, mit einer 232 am Bahnsteig, die gerade ans andere Ende ihres Zugs umsetzt. Als nächstes blicken wir vom Bahnsteig der S-Bahn zwischen den Gleisen 3 und 4 in Richtung Südwesten. Im Bild fährt gerade ein Regionalexpress der Linie 1 in Richtung Schwerin und Rostock ab. Wechseln wir nun zur Ansicht aus dem Jahr 1994. Eine Diesellok der Baureihe 218 fährt ein. Damals war die Strecke nach Lübeck nicht elektrifiziert und diese Loks fuhren im Regional- und Regionalexpressverkehr. Am meisten fallen jedoch die vier grauen Hochhäuser im Hintergrund auf. Sie waren unter dem Namen Cityhof bekannt und wurden 2019 abgerissen, obwohl sie 2013 unter Denkmalschutz gestellt worden waren. Daneben steht das Kaufhaus Horten mitsamt dem runden Parkhaus. Diese Gebäude sind auch 2021 noch vorhanden. Das Parkhaus ist inzwischen von außen mit Netzen umgeben worden. Im Kaufhausgebäude befindet sich heute ein Saturn-Elektromarkt. Schauen wir nun einmal vom Bahnsteig zwischen den Gleisen 7 und 8 zur anderen Seite. Hier fährt gerade ein ICE 4 ein, der vermutlich aus Berlin kommt. Vorhin hatten wir den Intercity mit den beiden Dieselloks gesehen, der 1994 im Fernverkehr nach Berlin fuhr. Im Hintergrund sehen wir das Gebäude des Museums für Kunst und Gewerbe. Auf der Aufnahme von 1994 seht ihr einen Zug mit einer Diesellok der Baureihe 232. Solche Züge fuhren damals im Regional- und Regionalexpressverkehr nach Schwerin. Die Strecken nach Schwerin und Berlin führen zusammen mit der Strecke nach Lübeck in Richtung Osten aus dem Hauptbahnhof heraus. Sie verzweigen sich beim S-Bahnhof Berliner Tor. Hier seht ihr einige Detailansichten der 232 und der aus ihr entwickelten Baureihe 234, bei der die Höchstgeschwindigkeit von 120 auf 140 km pro Stunde heraufgesetzt ist. Es waren Loks mit verschiedenen Fabrikschildern im Einsatz. Die Beschriftungen der Loks waren zu diesem Zeitpunkt meist nur aufgemalt oder aufgeklebt 
und nicht mehr als geprägte Schilder vorhanden. Hier der Füllstandsanzeiger am Kraftstofftank und hier eine Außenansicht der 232 beim Rangieren im Bahnhof. Die Züge nach Schwerin waren damals keine Wendezüge. Die Loks mussten im Endbahnhof umsetzen. Diese 232 hat Frontscheiben, die mit Gummidichtungen eingesetzt sind. Bei den zu 234ern umgebauten Maschinen wurden die Frontscheiben wegen der höheren Geschwindigkeit mit einer verstärkten Halterung befestigt. Diese Maschine besitzt gar kein Fabrikschild mehr an der Seite über der Betriebsnummer. Irgendwelche Schildersammler hatten es vermutlich schon abgeschraubt. Heute fährt der Regionalexpress RE1 unter dem Namen Hanse-Express nach Schwerin und Rostock. Am Zug sind meist Loks der Baureihen 182 oder 146. Nachdem ich euch vorhin die Aufschriften der 232 gezeigt habe, sind hier zum Vergleich auch einige Detailansichten der 182 und eine Außenansicht der Doppelstockwagen. In Richtung Lübeck, Lüneburg und Bremen fuhren in den 1990er Jahren Wendezüge. Hier ein Steuerwagen in den damaligen Nahverkehrsfarben Weiß und Grün, an der gleichen Stelle unter der Steintordammbrücke an der Südseite der Bahnhofshalle. Der Einstieg mit dem Liegerad, drei Stufen hoch und durch die enge Tür, dürfte beim N-Wagen äußerst mühsam gewesen sein. Im Jahr 2021 fahren dagegen Doppelstockzüge der Metronom-Eisenbahngesellschaft in Richtung Lüneburg, Uelzen und Bremen mit einem bequemen Einstieg in den Fahrradwagen. Drehen wir uns noch einmal um. Südlich des Hauptbahnhofs liegt das markante Gebäude des früheren Postamts am Hühnerposten. Hier wird schon lange keine Post mehr verladen. 1994 waren allerdings die Postbahnsteige vor dem Gebäude noch erhalten. Daneben steht eine 232 oder 234 für ihren nächsten Einsatz bereit. Heute ist an der Stelle eine Art kleines Eisenbahnmuseum angelegt worden. Man kann von den Bahnsteigen aus verschiedene Signale und andere eisenbahntechnische Objekte sehen. Am rechten Rand des Bilds fährt gerade ein Metronomzug aus nach Hamburg-Harburg wo sich die Strecken nach Lüneburg und Bremen verzweigen. Auf dem Nebengleis fährt ein ICE 4 ab. Gerade auf der Strecke in Richtung Hamburg-Harburg herrscht sehr dichter Zugverkehr, so dass man hier oft parallele Ein- und Ausfahrten beobachten kann. Im Hintergrund habt ihr eben schon die Markthalle gesehen, ein Veranstaltungszentrum rechts vom Gebäude des ehemaligen Postamts. Nun stehen wir auf der Altmannbrücke und schauen von oben in diese Richtung, dort wo die Gleise nach Hamburg-Harburg führen. Unmittelbar links vom Bildausschnitt liegt das alte Postamt. Hier fährt gerade ein ICE aus nach Süden. Wo jetzt die Baukräne zu sehen sind, standen früher die Cityhof-Hochhäuser. Vor ihnen steht hier ein Intercity, der vermutlich über die Oberhafenstrecke nach Berlin fährt. Gehen wir noch einmal auf den Bahnsteig, den wir gerade von oben gesehen haben, zwischen den Gleisen 11 und 12. Dieser und auch der Nachbarbahnsteig haben ihr Aussehen stark verändert. Die schlichten grauen Bahnsteigdächer sind verschwunden. Stattdessen gibt es moderne, teilweise durchsichtige Dächer. Durch sie fällt mehr Licht auf den Bahnsteig. Früher war etwa die halbe Länge des Bahnsteigs außerhalb der Halle überdacht, heute sind die Dächer wesentlich länger und reichen bis zur Altmannbrücke. Auf der anderen Seite des Hühnerposten Postamts führen die Gleise in Richtung Lübeck aus dem Hauptbahnhof heraus. Die Strecke ist massiv eingezäunt, 
da gerade im Bereich des Hauptbahnhofs immer wieder Menschen auf die Gleise geklettert sind. Der niedrige Zaun, der unten im Bild hinter dem Metallgitterzaun zu sehen ist, war kein großes Hindernis. Nun ist der Zugverkehr hier nicht mehr so gut zu beobachten wie 1994. Damals war die S-Bahn nicht rot, sondern blau. Hier fährt ein Zug der Baureihe 471, der ältesten Baureihe für die Gleichstrom-S-Bahn auf der Linie S1, zu erkennen an dem grünen Linienschild in der mittleren Frontscheibe. Das Gebäude mit dem markanten Turm gab es auch damals schon. Hier fährt im Jahr 2021 gerade ein Zug der neuesten S-Bahn-Baureihe 490 daran vorbei. Drehen wir uns einmal nach rechts. Dort steht das Gebäude, in dem früher verschiedene Abteilungen der Bundesbahndirektion Hamburg untergebracht waren. Zu erkennen an dem großen Bundesbahnzeichen. Das DB-Zeichen ist heute verschwunden, aber man kann noch erkennen, wo es befestigt war. Hier seht ihr noch einmal den hohen und den niedrigen Zaun im Vergleich. Ein ICE 4 fährt gerade nach Berlin. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.